Aquí tienen sus cafés. ¿Desean un poco de coñac? No, no, por mí no, ¿eh? Así está bien, gracias. Perfecto. Así me gusta que empieces a cuidarte. Pero tú puedes beber lo que quieras, ¿eh? Soportaré ver cómo te tomas una copa. No, es demasiado temprano para mí. Pero dime, ¿qué te pasa? ¿Mm? Últimamente estás con los nervios a flor de piel. Sí, es por culpa de Cristina. A mí también me saca de quicio, pero bueno, ya sabes las circunstancias. No, no, no tuve más remedio que ayudarla. A ver, también. Por favor, no insistas con eso, ¿eh? La historia de la mil y de la riada no se la cree nadie. Sí, es verdad. Fue un invento, pero no se me ocurrió nada mejor. Pero te juro, Aquilino, que esta historia está a punto de acabar. ¿eh? Y cuento con tu discreción. Siempre has contado con mi discreción. Pero ten cuidado. Ahora Laura trabaja en la empresa y este tipo de aventura no es fácil de controlar. Bueno, me lo dices como si yo fuera un viva la virgen. Por favor, Damián, no eres un angelito y los dos lo sabemos, ¿eh? Sí, siempre has sido buen amigo, Aquilino, y me conoces mejor que yo mismo. Por eso. Ahora que estás dejando el alcohol, ¿por qué no controlas esas aventuras? Por lo menos no las traigas al trabajo. Ya, pero no es exactamente eso lo que me tiene así. Hay un conjunto de causas. Los últimos acontecimientos me han hecho reflexionar sobre mi vida, hacer balance, y la verdad es que no salgo muy bien parado. ¿A qué te referís? No sé, eres un empresario de éxito. Las cosas van bien, todo el mundo te respeta. Sí, pero ¿a qué precio? Eh? El de la infelicidad. Ya. Casarme con Juana fue un mal negocio, tan malo que ahora me siento muy solo. Bueno, tú y Juana. ¿Eh? Los dos, el 50%, han sufrido las consecuencias del error. Yo aún he podido evadirme, ya sabes, con aventuras como esta de Cristina, pero... ¿Y Juana? ¿Tú crees que Juana habrá tenido aventuras fuera del matrimonio? Pero, también Yo qué sé. ¿Qué preguntas? Tú también has estado cerca de ella, ¿no? Algo habrás visto. Y estas cosas se ven mejor en la distancia. Sí, es verdad, pero tú lo has dicho, soy discreto. Sabes perfectamente que solo me concentro en mi trabajo. ¿Eh? Sí. Además... Tu vida sentimental y la de Juana es cosa vuestra. Sí, sí, claro. Perdóname, perdóname. Además, no es que me importe demasiado. ¿Sabes en quién pienso mucho últimamente? ¿Y cómo voy a saberlo? En Isabel. Aquella muchacha de la que estuve enamorado antes de conocer a Juana. Ah, sí. Eso era lo que yo necesitaba realmente. Pero claro, era de familia muy humilde y no me podían ayudar con mi carrera. El padre de Juana, en cambio, sí, y por eso tuve que abandonar a Isabel y casarme con Juana. Bueno, creo que ahora somos los dos los que necesitamos esa copa que rechazamos antes, ¿eh? Camarero. Dos coñac. Armero. Nunca he querido a ninguna mujer como quise Isabel, te lo puedo asegurar. Yo creo que idealizas ese amor porque fue en tu juventud y porque renunciaste a él. Pero en realidad no hay nada que indique que con el paso del tiempo se convirtiera en el amor ideal que tú sueñas. Sí, y sigo soñando con ella. Sí, hasta tal punto que todas las mujeres que han intentado ocupar ese lugar tienen cierto parecido. ¿Cristina también? Sí, todas. A pesar del tiempo que ha pasado, sigo amando a Isabel. Bueno, pero las cosas han cambiado mucho. ¿Mm? A saber qué fue de ella. Lo único cierto, lo único real es que tienes una familia y te debes a ella. ¿No quieres a tus hijos? Claro, pero a ellos procuro tenerlos apartados de este embrollo y por supuesto que los quiero. Verlos evolucionar en la vida es algo que me da ánimo todavía. Mira, yo creo que si pones a tus hijos en el balance, el resultado no será tan negativo. Sí, probablemente. Pero sabes que aún lamento haber abandonado a Isabel por conseguir posición, dinero y poder. ¿Y qué te obligó a hacerlo? Quería deslumbrar a mi familia. Ellos se sacrificaron por darme una carrera a pesar de que no tenían una posición económica acomodada. Se me presentó la oportunidad de casarme con Juana y, y la aproveché. ¿Y no te ha ido nada mal? A saber qué fue de esa muchacha. Quizá no exista. Mira, es posible que te la cruces y ni la reconozcas. Probablemente. Eso es lo que tienen los recuerdos, que no envejecen como nosotros. 
Dicen que cada vez que recordamos los transformamos en nuestro antojo. Así que quizás esa muchacha ni siquiera exista como la recuerdas. Existirá siempre que la tenga en mi recuerdo. ¿Eso es todo lo que te aflige? No. También está esto. Es un El informe perfecto. completo sobre mi estado. Analítica, electro, pruebas dinámicas... En fin. ¿Y qué? No sé, no lo he abierto, no, no me he atrevido. Se lo quiero llevar a mi médico de cabecera para que me dé la sorpresa. ¿Puedo echarles un vistazo? Sí, sí, claro. Claro. Deja mirar. Supongo que después del infarto no, no irá nada bueno, ¿no? Intuyo que esta es la última copa que me tomo, porque me lo van a prohibir absolutamente todo. No seas agorero, ¿eh? Según mi entender, no estás tan mal. Creo que cuidándote y haciendo caso a los amigos podrás vivir más de 50 años. <risa> no bromees, anda. No, no es broma, de verdad. No estás nada mal. Creo que debemos volver al trabajo, ¿no? Sí. A ver qué nos depara el día. No, 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 no,